Çok değerli Demokratik Sol Partili değerli arkadaşlarım bu toplantımızın amacı elbette süreç içerisinde toplantının akışı içerisinde birbirimize anlatacağız. Ancak gün öyle bir güzel gün ki 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın olduğu güne denk gelişi nedeniyle bazı arkadaşlarımızın değişik programları değişik yerlerde toplantıları olması nedeniyle biz karınca kararınca ancak bu kadar toplayabildik, toplanabildik. 19 Mayıs Atatürk'ümüzün Büyük Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olarak bu 19 Mayıs güneşinin Büyük Atatürk'ümüzün bize bahşettiği bir gün olarak dünya mazlum uluslarına örnek olan bağımsızlık benim karakterimdir diyen yurtta soğuk dünyada soğuk yani yurtta barış dünyada barış diye bir öndere sahip olmanın haklı gururuyla sizlerin ve tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bayramınızı kutluyorum. Bu gücüde topluluğunuza dilimizin döndüğü kadarıyla neden bu noktaya geldiğimizi neden bu şekilde davranış içerisinde olduğumuzu anlatmak ve sizlerle düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum. Ülkemiz öyle bir noktaya doğru sürüklenmektedir ki Türkiye Asya ile Avrupa eklemliği üzerinde olan stratejik bir ülkedir. Ve mazlum ulusların da örnek aldığı Atatürk'ü de örnek aldığı bir ülkedir. Bu ülke bugünkü noktaya nasıl geldi? Bugünkü noktada nasıl görünüyor? Şöyle sizlere birlikte bazı durumları paylaşalım. Ülkemiz ve siyaset üretenler, siyasal iktidarımız dış ilişkilerinde hepimizin bildiği gibi komşularımızla olan ilişkilerimizde dost bir ülke kalmadı. En son bilirsiniz Suriye ile dostluğumuz sürüyordu. Neredeyse sınırları ortadan kaldıracaktık ki birdenbire ne olduysa Suriye ile düşman oluverdik. Rusya, Suriye ve İran füzelerini Türkiye üzerine yöneltti. Ve burada gördüğümüz kadarıyla bu hedefimiz, hedefi, hedefleri Türkiye oldu. Yine Irak'ta bir buçuk milyon Müslümanın katledilmesine neden olan siyasal iktidar bugün Irak'ın yönetimiyle 
karşı karşıya geldi ve birbirlerine hasmane davranmaya başladılar. Kırmızı bültenle aranan Irak Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Irak'ta bulunan Şikilerin Camisi'ne bomba attırarak 84 insanın ölümüne yüzlerce insanın yaralanmasına sebep olan o insan bugün ülkemizde maalesef siyasal iktidar tarafından konuk edilmektedir. Kırmızı bültenle arandığı halde. Ermenistan'la dost olmaya kalkıştık. Birlikte maç izledik Bursa'da. Birlikte birbirimize kahve içmeye gittik. Cumhurbaşkanımız bir yandan, Başbakanımız bir yandan Ermenistan'la dost olmaya çalışırken iki ülke tek millet olan Azerbaycan'la dostluğumuz bozuldu. Bu can kardeşimiz olan Azerbaycan bugün maalesef ülkemize Türkiye'ye kuşkulu bir şekilde bakmaktadır. Yunanistan ve Kıbrıs Türkiye adını duyduğu zaman ödü kopuyordu ama bugün alay konusu olduk. Yunanistan her ne kadar ekonomik kriz yapartmış olsa da bile Yunanistan onurlu duruşuyla kendine göre Türk komutanlarından, askerlerinden ve devletinden korkmaz ve onunla alay eden koruma geldi. Bizim ülkemizde bilirsiniz hep beraber biliriz Kerkük ve Musul bizim kırmızı çizgilerimizdi. Orada bizim Türkmen kardeşlerimiz yaşıyor ve o Türkmen kardeşlerine biliyorsunuz ki biz akrabayız. Hala kız alıp kız veren orada dostlarımız var. Bu kırmızı çizgimiz ne oldu? Ne oldu? O bölge tamamen peşmergelerin, etli grupların, küplerin işgaliyle maalesef kendi güçlerini koruyamaz hale geldiler. Ve bunu sebep olan da maalesef bizim ülkemiz oldu. Barzani ve Talabani ikilisi hatırlarsınız yine Özal döneminde bizden pasaport alıp ülkeleri geziyorlardı. Bizim vatandaşımız gibi görünüyorlardı. Ama bugün karşımıza o iki insan birisi kendi ülkemizin güneyinde kurulan, kurulmak üzere olan ya da kurulmuş olan bir Kürdistan devletinin varlığını savunuyorlar. Ve PKK'yı bugüne kadar bağrında barındıran bu iki eşkıya oldu ve biz de bu eşkıyaya muhatap konumuna geldik. İşte bağımsız Kürdistan hayali kuran ülkemiz bugün bağımsız Kürdistan'ın artık hayal olmadığını onlardan yardım isteyerek destek isteyerek göstermiş olduk. Gelelim siyasetimize. Türkiye'de bölücülük yoktu. Bölücü bir söyle, söylemek anayasal suçtu. Şimdi bu bölücülük tamamen rafa kaldırıldı. Türkiye haritası üzerinde tartışmalar başladı. Yine bizim partimizin kurucusu ve kuramcısı rahmetli Bülent Ecevit tarafından 1999 yılında katil diye tabir ettiğimiz terörist başının yakalanıp Türkiye'ye gelmesiyle Türkiye'de terör olgusunun sıfıra indiği bir dönemi yaşadık. Ama bugün görüyoruz ki ülkemiz bu terörist başıyla masa başında pazarlık etmekte 
ve bizim bitte çalışan ya da başbakanımıza bağlı çalışan memurlar tarafından birlikte görüş alışverişinde bulunmaktadırlar. Daha güne kadar Şanlı Ordu diye tabir ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Peygamber Ocağı diye tarif ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün terörist muamelesi görmektedirler. Ordu komutanlarımız 300 üzerinde insan zindanlarda çürütülmektedir. Ve ne acıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri örgüt, silahlı örgüt muamelesi görerek içeride yargılanmaktadırlar. İşte bu kahraman generallerimizin hain diye suçlandıkları bir dönem yaşamaktayız. Hepimizin, herkesin, sizlerin, bizlerin telefonlarının dinlendiği, evlerinin yatak odalarına kadar dinlendiği, gözlemlendiği bir dönemi yaşamaktayız. Ve bununla beraber düşünün ki terörist başı taraf oldu, parlamentoda kadrolar oldu, grup kurdular ve Türkiye'de hepimizin verdiği vergilerle maalesef bize karşı bayrak açtılar. Ülkemizde gazetecilerin, profesörlerin, öğrencilerin, işçilerin ve aydınlarımızın yargılandığı bir dönem yaşamaktayız. Yazılmamış kitaplardan yargılanan yazarlarımız, gazetecilerimiz oldu. Bir de değerli arkadaşlarım, siyaset mühendisleri öyle güzel tertipledi, organize ettiler ki muhalefet partilerini bir nevi bir nevi eğlence mekanizması gibi oynatıyorlar parmaklarında ve medyada satın alınarak, taraf olarak, taraf medya olarak bu hizmeti siyasal iktidara sunmaktadır. Türkiye'mizin ekonomisi 2002 yılından bu yana Demokratik Sol Parti'nin iktidarının tertip üzerine indirilmesiyle birlikte ne yazık ki o günden bu yana cari açığımız hızla yükseldi. Ki 50-60 milyar dolar cari açığımızın olduğu söylenen bir noktada bugün 120 milyar dolar cari açığımızın olduğu resmi kaynaklardan ifade edilmektedir. Kişi başına herkesin borçlu olduğunu biz biliyoruz. Bir soru rica edeyim herkese arkadaşlar. Kişi başına borçlarımız 10 yıl öncesine göre 70 misli artarak 70 kat yükselerek kişi başına gelecek olan neslimiz borçlanmış vaziyette. Ülke tümüyle borç vatana batırılmış ve 720 milyar dolar maalesef arkadaşlar ülke borç vatanındadır. Gelelim asıl kritik noktaya sosyal yaşamımıza. Değerli arkadaşlarım övünerek söylediğimiz 780 bin milyon metrekare gibi tabir ettiğimiz coğrafyamızda herkes Türk vatandaşıydı, Türk milletiydi. Bugün 34 ayrı etnik gruba ayrıldı ve Türk milleti de bu etnik grubu içerisinde sayılıyor. Geçmişten bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm başbakanlarımızı ve siyaset yönetici, siyasi yöneticilerimizi şöyle bir göz önüne aldığımız zaman hiçbir başbakan için milyarder başbakan sözünü hiç duymamıştık. 
Ama bugün Sayın Başbakanımızın dünyanın ilk 10 zenginleri arasına girdiğini yaşamaktayız. Sporumuza şike karıştı. Acaba sporumuza mı şike karıştı? Yoksa cüzdanımızın içerisindeki gelirlerimize mi spor karıştı? Bunu oturup düşünmeliyiz. Geçmişten bugüne kadar herkes biliyor ki NATO silahlarını alan bir zengin iş adamımız aynı zamanda bir spor kulübünde de görev yapmaktadır. Şike olmadığını söyleyen yetkililer, bilim kişiler ama mahkeme tarafından şike olmadığını bile bile içeride tutulmasının hangi şike anlamına geldiğini oturup düşünmemiz lazım. Bu temiz sporu Mustafa Kemal Atatürk şöyle tarif ediyor. Ben sporcunun ahlaklısını severim diyor. Eğer bu sporcular ve spor yönetenler ahlaklı değilse o zaman oturup onların da bizlerin de düşünmesi lazım. Biraz evvel dediğim gibi Türklük, Türk dili ve Türk bayrağı, Türk askeri yan yana kullanılamaz hale geldi. Ve ülkemiz bu noktada, bu noktadadır maalesef. Ve ülkemizde satılmayan hiçbir şey kalmadı. Ne Petkin, ne Türk Telekom, ne de Tüpraş, ne de hiçbir şeyimiz eskisi gibi ülkemize ait resmi kaynaklarımız olmaktan çıktı. Ve hiçbirimizin de sesi çıkmadı. Ya da sesimizi çıkartmadılar. Çıkartacak noktalarda da bizleri susturdular. Evet değerli arkadaşlarım, ülkemizin durumunu böyle bir e, çizdikten sonra işte bizim neden demokratik sol partili olduğumuzu, neden demokratik sol partinin yeniden örgütlenmesinin gerekliliğini işte bu noktada anlamak durumundayız. <gülüyor> Maalesef gördük ki partimizi yöneten yöneticilerin baştan aşağı tümü bu konuda yetersiz kaldılar. Duyarsız kaldılar. Etkisiz kaldılar ve bizleri de etkisiz, yetkisiz bıraktılar. Biz değerli arkadaşlarım Hiçbir zaman var olan partimizin yöneticilerine alternatif ya da alternatif kelimesini çıkarıyorum. Muhalefet olarak ortaya çıkmadık. Biz partimizin muhalefeti değiliz. Biz partimizin gerçek sahipleriyiz. Biz partimizin tekrar iktidara gelmesi için mücadele veren bir avuç yürekli cesur demokratik sözlerimiz. Bizi partiye muhalefet gibi gösteren partiyi bir başka siyasi partiye birleştirmeye ya da satmaya kalkışan gibi gösteren düşünceyi de zihniyeti de kınıyoruz. Yine bizi 1990 yılında yazmış olduğumuz bizim benim tarafımdan kalemandan bir basın bildirisinden dolayı hizipçi gibi gösteren zihniyeti de kınıyorum. Çünkü o 1990 yılında yazmış olduğum o bildiri o bildiri bütün siyasi partilerimizin elinin altında bulunan ve bir kaynak kitap olarak tutulan demokrasi kurultayı adı altında yazmış olduğu bir kitabın 
ilk sayfalarında var zaten. Ve ben onun altına imza attım. O attığım imza şuydu değerli arkadaşlarım. Onur savaşları diye tabir ettiğimiz İran-Irak savaşı henüz bitmiş. Amerika Saddam'ın sırtını sıvazlayarak kuvvet senin dediği kuvvetin çıkarına Saddam kavuşmuştu. Aynı o dönem yine Amerikan Başkanı Turgut Özal'la sizinle gidin Kerkük ve Musul'u alın demişlerdi. Biz işgalci bir millet, bir devlet değiliz. Biz misafir milli sınırlarımızı Atatürk döneminde çizmiş üniter bir devleti Cumhuriyet Devleti'ni savunuyoruz. Biz emperyalist ve işgalci bir devlet olma yolunda değiliz. O nedenle o günün şartlarında işte hatırlarsanız yine Erdal İnönü Seyfer'in genel başkanıydı. Güneydoğu Anadolu'nun muhtelif illerinde yaptığı mitinglerle savaşa karşı olduğunu anlatıyordu. Kurtar yaklaşmıştı Seyfer'de ve Deniz Baykal'da aday olmak için genel sektörlükten ayrılmıştı. O zaman Deniz Baykal özel gibi düşünüyordu. Çünkü bir yerde birbirlerine benzeyen siyasetleri vardı. O gün şartlarında kaleme alınmış Amerikan emperyalizminin bunun sonunda Irak'ı da işgal edebilecek günün geleceğini ben vurgulamıştım orada. Ne zaman? 1990. Yani Irak'ın işgalinden yaklaşık 14 yıl evvel. E ben onu görmüşüm. Ve ben bu partideyim. Ben Bülent Ecevit ekonominin içerisindeyim. Ben partimi başkasına peşkeş çekmem. Şimdi siz kalkıyorsunuz insan karalamak için birçok şeylere, yönlere, yöntemlere başvuruyorsunuz. Canlı sağ olsun. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar yaklaşık üç buçuk aydır toplumsal barış için demokratik son parti sloganıyla ortaya çıkmış arkadaşlar olarak bizim bütün derdimiz partimizi iktidara getirebilecek örgütleri kurmaktır. Eğer bu örgütleri kuramazsak çok değil arkadaşlar önümüzdeki yıl seçim olacak bu seçime dahi katılamayacağız. Çünkü örgütleri olmayan bir siyasi parti kongrelerini yapamayacak. Kongrelerini yapamayan bir siyasi parti de maalesef seçime giremiyor arkadaşlar. Ama şunu görüyoruz ki bugün partimizi işgal eden, muhalefet olan, partinin önünü tıkayan, partinin iktidara gelmesini engelleyen yönetime karşı biz bu hareketi başlattık. Başka bir derdimiz yok. Biz genel seçimlerde de hezimete uğradık. Bu hezimete uğramamızın sebebi de bugünkü muhalefet iktidarımızın bakın cümlemi seçerek konuşuyorum. Muhalefet olan iktidarımızın yani partimize muhalefet olan iktidarın Beceriksizliği yüzünden partimiz maalesef bindelere düşen Türkiye genelinde 106 bin oy alan komik bir noktaya geldik. Sizlerin huzurunda delege arkadaşlarıma şunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım eğer siz kurultay delegesi olarak partimize sahip çıkmaz iseniz kurultay delegesi olarak genel başkandan daha yetkili olduğunuzu farkında değil iseniz kurultay delegesi olarak biraz evvel sıraladığım ülkemizin gelmiş olduğu konumu bilmiyor iseniz bu partiye çok yazık ediyorsunuz. Gelin hep birlik 
birlikte, hep birlikte elimizi değil, başımızı değil, gövdemizi burnun altına sokalım. Bizim derdimiz masum beyle değil. Bizim derdimiz, bizim muhatabımız masum beyle değil. Bizim muhatabımız siz dersiniz. Arkadaşlar, eğer siz kurultay derecesi olarak partiyi yöneten, partiye muhalif olan, partiyi bitiren insanlara birlikte hareket etmeyi düşünüyorsanız yine diyecek bir şeyimiz yok. O zaman buyurun, parti bitiyor zaten. Sabun gibi eri bitiyor arkadaşlar. Sabun gibi de değil, sabun köpüğü gibi. Eriyip parti yok oluyor. Bu partiyi dişiyle tırnağıyla kuran, anneden babadan kalan malını mülkünü satıp, partinin kasasına yatıran, o parayı bu partiye hasreden, Bülent Ecevit'in kemiklerini sızlatmıyorsanız size hiçbir şey söylemiyor. Buyurun devam edin. Bizim tek istediğimiz şey şu, kim derecedeyse, kim gerçekten demokratik sol partili ise, kim gerçekten demokratik sol partinin bir derlere gelmesini istiyor ise, genel başkan dahil, genel başkanlığı çekerini dışarıda çıkarıp, buyursun gelsin, imza versin, olağanüstü kurultaya gidelim ki partimizi yeniden toparlayalım. Birçok ille, birçok ilçelerle görüşmeler içerisinde olduğumu hemen hemen çoğunu biliyorsunuz. Bize söyledikleri şey şu, genel başkan adayınız kim? Değerli arkadaşlarım, genel merkezimizde Cumali var, Çaycı. Cumali, Çaycı Cumali genel başkan yapsanız daha başarılı olur. Buna inanın. Neden bunu söylüyorum? Biraz ağır bir muhabbet. Hiç olmazsa partiye sahip çıkar. Önüne geleni kapatıp aracını gericini satlığa çıkaran Bülent Ecevit'in Bülent Ecevit'in elinin değdiği, ayağının değdiği, parasının değdiği, alın terinin değdiği hiç olmazsa insan bir yerde eşyalar alıp oraya blok edeceğinize alın da bari onları Bülent Ecevit'e bir müze yapalım da o arabaları müzede sergileyelim. Satıp da ne yapacaksınız? Onu yediniz, bunu yediniz. Partide bir şey kalmadı arkadaşlar. Bizim derdimiz para, pul, servet değil. Eğer bu partiyi gerçek sahiplerine siz teslim ederseniz üyelerimizle, delegelerimizle görüşün, telefonlaşın, anlatın, durumumuzu kötüye gittiğini lütfen izah edin. Yoksa yarınlarda ne yapacaksınız? Çocuklarınız ne yapacak? Ülke elden gidiyor. Birileri pazarlık içerisinde ülke satılıyor. Ama siz demokratik sol partiler, biz demokratik sol partiler oturmuşuz. Kimden medet bekliyorsunuz? Kimden Umut bekliyorsunuz. Bizi gelsin de kurtarsın diye 106 bin oy alan Türkiye genelinde 106 bin oy alan binde 24'lere dibe vuran, dibinde çukuruna vuran bir yönetimden mi medet bekliyorsunuz? Bunlar acı ama gerçek şeyler. Bu konuda Sizden tekrar rica ediyorum. Kendinize güveniniz. Bize güveniniz. Birbirimize güvenelim. El ele verelim. Omuz omuza verelim. Demokratik Sol Parti'nin son şansıdır bu. Çok değerli partinin içerisinde hala görevde olan arkadaşlarım var. Gelin birleşip beraber yürütelim diyor. Değerli arkadaşlarım, biz ayrılmadık ki, örgütlerimizi kapatan biz değiliz ki, bakın biz burada her hafta, üç buçuk aydır bu salonda toplantı yaptık. 
Zaman zaman kalabalıklar çok geldi, zaman zaman az geldi. Ama bugünkü kalabalıktan çok daha fazla kalabalık topraklarımız oldu. Anlatmaya çalıştık. Gücümüzü birleştirelim diyor. Değerli arkadaşlar, ben il yönetim kurulunda görevliyken İstanbul'da 39 ilçemizin tümünü biz açmıştık. Yani açık olan ilçeleri kapatıp tekrar yeniden açılış yapmak, tören yapmak, partiyi geliştirmek midir? Türkiye'de değerli arkadaşlarım 957 ilçe var. 16'sı büyük şehir olmak üzere 81 il var. 4265 tane belde belediyesi var. Önümüzdeki yıl yerel yönetim seçimi var. Bu yerel yönetim seçimlerinde belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri, il genel meclis üyelikleri, muhtar adayları, belde belediyeleri adayları, başkanlıklar adayları ve belde belediyelerinin meclis üyeleri adayları. Toplam kaç kişiye ihtiyaç var biliyor musunuz? Yaklaşık olarak değerli arkadaşlarım 300 bin insana ihtiyaç var. Yanlış duymadınız. 300 bin insana ihtiyaç var. Ben bunu 2009 seçimlerinde 247 bindi o yüksek seçim kurulunu ilan etti rakam bu. 247 bin insan seçildi yerel yönetimler için. Ama bugün artış oldu. Yaklaşık 300 bine vurdu. Peki hiç düşündünüz mü bizim partimizin kaç üyesi var? Bize söylenen rakam doğruysa 30 bin civarında. 30 bin tane insanın tüm adayı gösterseniz 270 bin tane açığınız var. Nasıl yapacaksınız Allah aşkına? Nasıl toparlayacağız biz bunu? Peki demokratik sol siyasetinin örgütlenme modelini şöyle bir göz önüne alalım. Ne diyordu Bülent Ecevit örgütlenme modelinde? Önce köylerden başlanacak. Köylü köy temsilcileri olacak. Sonra o köyden kasabadan öğrenme emekçi, işçi, çiftçi, ev kadını bunlar böyle olacak. Sonra ilçeye geliyoruz. İlçedeki mahalle birimleri oluşturacak. İlçe yönetimi bu mahalle birimlerinin önerisiyle oluşacak. Sonra ilçeler oluştuktan sonra il oluşturulacak. Yani aşağıdan yukarıya doğru bir örgütlenme modeli ne öneriyordu Bülent Ecevit? Biz ne yapıyoruz? Atama usulü. Allah billah aşkına. Bu atama olayından hiç mi bıkı musarmadık? Milletvekilleri atama. Halkın vekili mi? Yoksa genel başkanların atama vekilleri mi? Ben kimi temsil edeceğim Allah aşkına? Ben genel başkanımıza bir yerde teşekkür ediyorum. Çünkü beni 30. sıradan aday gösterdiği zaman benim istifa edeceğimi bekledi. Ben etmedim. Aradı, ne düşünüyorsun dedi. Hiçbir şey düşünmüyorum. İstifa mı bekliyorsunuz dedi. Etmeyeceğim ben öyle bir şey yok. Böyle bir derdim yok. Hatta beni Fizan'a gönderin, Singapur'a gönderin, oradan aday olayım dedi. 30 bana az gelir dedi. Şimdi, tabii bu alkışlanacak bir şey değil. Yine de teşekkür ederim ama siyasetçiler alkışı sever ama benim henüz siyasetçi olmadım. Olacağız yavaş yavaş. Değerli arkadaşlarım, sizi fazla galiba meşgul ediyorum. Ee, bu meşguliyetin umarım beni bağışlayacaksınız. Herkesi sorduğu, üzerinde durduğu birçok konu vardı. Birkaç tane de muhalefetle ilgili isterseniz partinin, partimizin dışında mecliste, parlamentoda muhalefet olan siyasi partilerle ilgili de düşüncemi söyleyeyim ki 
Demesinler ki Hüseyin Ekici zaten dün benim yüzüme söylediler. Sen götürüp partiyi ele geçirdikten sonra bir muhalefet partisiyle anlaşmışsın oraya satacakmışsın dediler. Altçı, Ekici, Altçı. Yok, şey yok, yok. Değerli arkadaşlarım, ben şunu bilirim, şunu söylerim. Şurada gazetelerin altında kalmış. Heh. Ben eğer bir partide görev yapacaksam barış güvercinin altında yaparım. Barış güvercinin olmadığı yerde, barışın olmadığı yerde ben siyaset yapmam. Eğer ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış olsaydım Cumhuriyet Halk Partisi Abdullah Öcalan'ın doğum gününde çadır kurdu. Yedi gün süreyle Abdullah Öcalan'ın doğduğu yerde yemek ikram ettirdi kendi belediyesine ve orada buyurun arkadaşlar ben bunu görmüş olsaydım Cumhuriyet Halk Partisi olsaydım bunu kim yapıyor diyse ondan öyle bir hesap sorardım ki yani teriyle şaşar. Bir bakıyorsunuz ki bu muhalefetin genel başkanı canım ne olmuş Halbettin Belediye Başkanı bir vatandaş için yemek verdiyse dediği vatandaş dediği terörist başı ve bizim katil diye tabir ettiğimiz kişi. Yedi gün arkadaşlar bir hafta süreyle yemek veriyor. Aynı genel başkan Hakkari'de diyor ki Ey Hakkari'ler sizin özellik hakkınız diyor değil mi? Dedi. Başka nerede söyledi? Şırnak'ta da söyledi. Her gitti Güney Doğanadolu'da ülfer devlet olduğumuzu unutarak yeni CHP adı altında Mustafa Kemal'in Kuvayi Milliyeti'ni kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni alaşma ederek kendi zihniyetlerine görev kurdukları veya örgütleme yaptıkları bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almaktan utanç duyarım ben. Öyle bir partide görev almam. Ben bu partide hizmetçilik yaparım. Elimden geldiğince her türlü görev alırım. Ama bir terörist başının doğum gününde yedi gün süreyle yemek veren bir siyasi partide hem de çadırlar kurarak yemek veren bir siyasi partide hiçbir şekilde görev almam. Bunu değerli arkadaşlarım bizi tanımayanlar bizimle ilgili afgan insanlar bizim hakkımızda söylemediklerini bırakmıyorlar. Seste bir düşme olsun. Bizim yol haritamız belli. Bizim rehberimiz de belli. Bizim mürşidimiz de belli. Bizim mürşidimiz Mustafa Kemal. Rehberimiz Ecevit. Partimiz demokratik soldu. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Gitmek isteyenler buyursunlar kapı orada. İstediklerine yere gitsinler. Bizim iddiamız şu değerli arkadaşlarım. Buradaki arkadaşlarım birçoğu bilir. Türkiye'yi 6 ila 9 ay içerisinde ben sıradan bir vatandaş olarak genel başkanımız kim olursa olsun hayır kim olursa olsun derken bizim açımızdan çıkan bir zor olmak koşuluyla Türkiye'yi 6 ila 9 ay içerisinde örgütleyemezsem şayet İstanbul'a beni sokmayın. Taşlayın beni. Taşlayarak öldürün beni. Çünkü Anadolu insanı buna susamıyor.